നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പനിയും അത്യാഹിത വിഭവ വിഭാഗവുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എമർജൻസി ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ അനൂപാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരം ഫ്യൂറുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് ഈ മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കാഷ്വാലിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കേസ് തന്നെ ഫ്യൂറ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ആക്സിഡൻസ് വരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വരും സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് വരും ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പനിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്വയം ചികിത്സ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീവറൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്ന് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയായി നോക്കി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നോക്കി കുഴപ്പം ഒരു രക്ഷയിൽ ഒരു മണിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്രൗസിയായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തലകറങ്ങി വീണു ഫീവർ നല്ല രീതിയിൽ പൊള്ളുന്ന ഫീവറുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പനികൾ എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഓപ്പിയിൽ കാണുന്ന പനികളെ കണക്കല്ല നമ്മുടെ എമർജൻസി ആയിട്ട് വരുന്ന പനികൾ എപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പനി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു പനി എപ്പോഴും ഒരു 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 രോഗമല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് അതായത് ഒരു നൂറ് കൂട്ടം അസുഖങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിട്ടായിരിക്കും പനി വരുന്നത് പനി വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഒരു അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പനിയായിട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം പനിയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ പനി ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ജീവൻ അപകടകാരിയാണോ അല്ലയോ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കി ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ബി പി ഹാർട്ട് റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവൻ അപകടകരയ അപകടകാരിയായ പനിയാണോ അതോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമാധാനമുള്ള കാര്യം ഒരു മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേ സ്റ്റേജാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഡെങ്കിപ്പിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഡെങ്കിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഒരുപെട്ട എല്ലാ ഓപ്പിലാണെങ്കിലും കാഷ്വാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും എമർജൻസി എപ്പോഴും ഡെങ്കിപ്പിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇപ്പം മഴ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അതായത് എലിപ്പനി എലിപ്പനിയുടെ അത് കുറേശ്ശെ തുടങ്ങി വീണ്ടും കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എലിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി അതുകൂടാതെ ഈ വയറിളക്കം ഛർദി ഇതുപോലെ മറ്റ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പലതും നമുക്ക് ഒരു പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേക ചില ഇങ്ങനെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി പനിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് വരെ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള പനികളുടെ സിംറ്റംസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അനുഭവപ്പെടുക നമുക്ക് സാധാരണ നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എനിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുളിരും പനിയൊക്കെ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മൂടി പോസ്റ്റൊക്കെ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഏതൊക്കെ ഡിഗ്രി പനി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേരുടെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പനി അളക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ ഡിജിറ്റലും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മീറ്റർ നമുക്ക് തെർമോമീറ്റർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര തരം പനികൾ വരെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ് നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈക്ക് വരുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഡേഞ്ചർ ലെവലിലേക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈക്ക് വരാറുണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സാക്ട് നമ്പറിനേക്കാളും നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്വയം ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെറിയ പനിയാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എപ്പോഴാണ് ഒരു പനിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഏത് പേടിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് പനി പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അത് എത്ര വരെ പനി പോകും നമുക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈക്ക് ഉണ്ടാകും എപ്പോഴാണ് അതൊരു ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അത് പോവുക ഓക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് വരെയൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അതേ സമയം നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി അഞ്ച് വരെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷേ ആ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് തന്നെ സീ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റ് പല അവയവങ്ങളും കണ്ടീഷൻ മോശമാകാനും ഈ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ മോശമാകുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പനി കൂടി 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 വന്ന് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതായത് ശ്വാസം മുട്ട നമ്മുടെ ലങ്സ് ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും അതായത് കിഡ്നിയെ ബാധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് ഫെയിലിയർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലിവറിന് ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏത് വൈറൽ ഫീവർ ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ലിവറിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരും ഇത് കൂടാതെ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോരോ അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെ ബി പി കുറയുക അതായത് നമ്മുടെ ഷോക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് സെപ്സിസ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ പനി വന്ന് അത് ശരീരമാകെ വ്യാപിച്ച് ആളുടെ ബി പി കുറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഒരു അപകടം പിടിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻ്റ് എന്തായാലും ഒരു ഐ സി യു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് വളരെ സിക്കായി വരുന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണോ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മുൻഗണനോ അതോ അതിൻ്റെ അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിലാണോ നമുക്ക് അസുഖം എന്തായാലും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒടപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ബി പി കുറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ കൂടിയ രീതിയിലുള്ള പനിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക മറ്റേ ആ ശ്വാസം മുട്ട് ആദ്യം ലഘു വരിക അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാക്കി നമുക്ക് ആദ്യം മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രിപ്പ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുത്ത് ആദ്യം ബി പി കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കും ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കും ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ബി പി കൂടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മറ്റ് മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതേസമയം മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പല പല രീതി പല പല സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പനി ആളുടെ ആ പനിയുടെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെങ്കു ഫീവർ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെങ്കിപ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡെങ്കിപ്പനിക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വരാറില്ലേ വരാറുണ്ട് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളായിട്ട് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ കാഠിന്യം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഒരു എത്രയോ പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി പഠി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അത് വളരെ രീതിയിൽ നോർമലായിട്ട് ഒരു പനി വന്നു കണ്ടീഷൻ കുറച്ചൊന്ന് പനി പിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരും അത
ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെങ്കി ഒരു ഡെങ്കി പേഷ്യന്റ് വരികയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണ്ട ചെയ്യുക അതായത് ഒരു രക്തസ്രാവം ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് സാധാരണ ഗതിയിൽ രക്തസ്രാവം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നോർമൽ വാല്യൂ അതായത് ഒരു ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളാണ് ഒന്നര ലക്ഷം മുതൽ നാല് ലക്ഷം വരെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ കൗണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് വരാൻ രക്തസ്രാവം വരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് തീരെ കുറയണം തീരെ കുറയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പതിനായിരത്തിൽ താഴെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന് ചാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ വരുന്ന കൗണ്ട്സ് വരുന്നത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരാം അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ഉള്ളവർക്കുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേറ്റിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണ് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വേണം അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വിടുകയും ആ പേഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് എമർജൻസി വെച്ച് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസിയിൽ നമുക്ക് എത്ര നേരത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡെങ്കു ഫീവർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് എത്ര നേരം എടുക്കും നമ്മുടെ ഒരു എമർജൻസി പ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വളരെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും പലരും മറ്റ് പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആ കൗണ്ട് തീരെ കുറവാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഡെങ്കിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇടും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ളിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെങ്കി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒരു രക്തപരിശോധനയാണ് വേണ്ടത് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് പനി തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ എസ് വൺ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി അത് ഡെങ്കിയുടെ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയാണത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ രക്തപരിശോധനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡെങ്കി കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് വയറിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനകത്തോ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ മറ്റ് ചില രക്തപരിശോധന അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പല രീതിയിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് വാർഫാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ടാബ്ലറ്റിനും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ ചില ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടത് അതായത് പി ടി എ പി ടി ടി അതുപോലെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് നോക്കി അത് എത്രത്തോളം കൂടുതലാണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് നല്ല സിവിയർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇപ്പം തലച്ചോറിനകത്താണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് നോക്കിയാൽ തലച്ചോറിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആ സമയത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പ്ലേറ്റ് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം വീണ്ടും കൂടും അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമു
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡെങ്കു പനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡെങ്കു പനിയുടെ ഇത്തരം ഒരു മരണകാരണമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഡെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്മ ലീക്ക് സിൻഡ്രോം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്ലാസ്മ കുറയുന്ന നമ്മൾ നിർജ്ജലീകരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ വളരെ മോശമാകും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡ്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ജലാംശം തിരിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെങ്കി മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങാം ചിലപ്പോൾ ലങ്സിനെ ബാധിക്കാം ബ്ലീഡിങ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ലങ്സിനകത്ത് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കണ്ടീഷൻ പെട്ടെന്ന് മോശമാകാം ലിവറിനെ ബാധിക്കാം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാം ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാം ഹാർട്ടിനെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറയും മായോകാർഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ബി പി കുറയാനും കണ്ടീഷൻ മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാറുള്ളൂ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെങ്കി വന്ന് വീണ്ടും രണ്ടാമതൊരു ഡെങ്കി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് രക്തപരിശോധന വഴി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡികളുണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതാണോ അതോ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ വൈറസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പലപ്പോഴും പക്ഷേ അതും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറോസിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എലിപ്പനി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പനികൾ എപ്രകാരമാണ് ഈ ഡെങ്കു ഫീവർ പോലെ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ കാണിച്ചു പോകുന്നു അതും ഈ മരണകാരണമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറസ് എലിപ്പനി എന്ന് കാണും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്കും എലിപ്പനിയുടെ ഇത് കൂടും കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഈ മലിനജലത്തിൽ കൂടെയും എലിയുടെ മൂത്രവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മറ്റ് ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുകയും ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യാം എലിപ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പലപ്പോഴും മറ്റ് അവയങ്ങളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ മഞ്ഞപ്പേത്ത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് എലിപ്പനി കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആവുകയും നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞ് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞ് അത് കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാകുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ പല പേഷ്യൻറ്റിനും ഡയാലിസിസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരിൽ അത്രയും കണ്ടീഷൻ മോശമാകാറുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനം കിഡ്നി അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സ് എ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയും കണ്ടീഷൻ മോശം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ലങ്സിന് ശ്വാസകോശങ്ങൾ ബാധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എ ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകും അതും വളരെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പേഷ്യൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് ആക്കുകയും ഐ സി യു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മറ്റു കാരണങ്ങളും വേണ്ടി വരും ഈ പനി ബാധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉള്ളവരുണ്ട് നമ്മളൊരു കാഷ്വാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഒരു റഷ് കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും കാഷ്വാലിറ്റി കൊണ്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാഷ്വാലിറ്റി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഒരു പനിക്ക് ഒരു അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു ഓ പിയിൽ പോയി പനി കാണിച്ച് കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പല ആൾക്കാരും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനി ഇപ്പോൾ പനി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പനിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റി കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പോലും പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പനി നമുക്ക് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ പനി എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രമാതീതമായി കൂടി നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതായത് വളരെയധികം കുളിരും മേലുവേദന ശരീരം വേദന തലവേദന ഛർദി ശ്വാസം മുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി പനി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസിയിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതേസമയം ചെറിയൊരു പനി പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പനി തുടങ്ങിയാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും നോർമൽ ആയിരിക
സ്പോഞ്ചിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തുണി നനച്ച് ദേഹം തുടച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറേശ്ശെ കുറയും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയണം കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതും ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് അപ്പം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക അതിപ്പം ഈ മുടി പൊതച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സി പേഷ്യൻ്റ് കംഫർട്ടബിളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒത്തിരി വായു സഞ്ചാരമുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് കഴി അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പലരും പാരസ്റ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്പഞ്ച് ഇതിലേതാണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ആശ്വാസമാകും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പനിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പനി നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കിഡ്നിയെ ബാധിച്ച് അത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ കാണുന്ന പനികൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ജലദോഷ പണി പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പനികൾ പലപ്പോഴും അപകടകാരി ആകാറുണ്ടോ ജലദോഷ പനി ഈ തുടക്ക സാധാരണ കാണുന്ന പനികളെല്ലാം തന്നെ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വൈറൽ പനികളാണ് വൈറൽ ഫീവർ ജലദോഷ പനി ഉൾപ്പെടെ വൈറൽ ഫീവറാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മരുന്നുകളോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം പലതും തന്നെ തന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാറും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പനികളാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരസമോളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് വൈറൽ ഫീവർ ആണോ അല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതാണോ ഇപ്പം ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ എന്ന് പക്ഷെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണെന്നാണ് നല്ലത് കാരണം സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പനിയാണ് അപകടകാരി എന്ന് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായെന്നുമല്ല സാധാരണ സാധാരണക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടുന്നതാണ് നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പനി ബാധിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അഡ്മിഷന് പോലും പറ്റാതെ എമർജൻസി പോലും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ പനിയുടെ ഈ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പനിയും തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതോ നമ്മളൊരു പനി വന്നു നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മതിയോ മുമ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ഇപ്പം മുമ്പൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ല കാരണം എല്ലാവരും സ്വയം ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് കണ്ടീഷൻ മോശമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സ്ഥിതി ആയിരുന്നു കുറച്ചാണ് മുമ്പ് വരെ പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവയർ അതായത് ബോധവൽക്കരണം നടക്കും അത് മീഡിയ വഴിയാണെങ്കിലും ടി വി വഴിയാണെങ്കിലും പ്രസ് വഴിയാണെങ്കിലും ആ ബോധവൽക്കരണം കൂടുതൽ നടക്കും തോറും എല്ലാവർക്കും ആ പനിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടുകയും അതെല്ലാവർക്കും അത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പലരും എല്ലാവരും ആ ഒരു ഭയം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി ഡോക്ടർ കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പറയും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഡിസ് മരുന്ന് കൊടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി അഡ്മിഷൻ വേണ്ട പക്ഷേ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പലരും അഡ്മിഷൻ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവണം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പല രീതിയിലും നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഈ എപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ വേണ്ടാത്ത പേഷ്യൻസ് പോലും നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം ഡോക്ടറാണ് എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾ അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഈ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് വരാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രമാതീതമായ ഒരു തിരക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പനിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം വാർഡുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെങ്കിലും മറ്റു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലാണെങ്കിലും ആ തിരക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തിരക്കി ഏറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി വിയോട് സഹകരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പനിയും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീ